लास्ट वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन फॉर मोबाइल मार्केटिंग इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है एक बिजनेस के लिए एस uh, करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में प्लान कर रहे हो तो आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहोगे तो आप वो जगह ढूंढोगे कि जिस मीडियम के थ्रू आप विजिबिलिटी क्रिएट कर पाओ तो मैं आपको uh, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ तो एस एक वो चीज़ है जो आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है और आपको लोगों तक ना सिर्फ ही आपकी वेबसाइट को विजिबिलिटी इंक्रीज करेगा बट ये आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को भी डिस्प्ले कर सकता है पर्टिकुलर कस्टमर और टारगेटेड ऑडियंस के बीच में सो so, अगर आप इसमें जो बताए गए पैरामीटर्स है उसको अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने जो वेबसाइट है उसको अच्छी लिस्ट में पहुंचा सकते हो और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्प्ले कर सकते हो फर्स्ट वीडियो में हमने ज़्यादातर एस के बारे में समझने की कोशिश की इसके बाद आने वाले वीडियोस के अंदर ज़्यादा एस के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करना पड़ेगा क्या टिप्स है वो सभी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले आइए कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन क्या है आपने बहुत सारी जगह पर नाम सुना होगा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट का एस करना है और ये पर्टिकुलर वेबसाइट में ये चेंजेस करेंगे तो एस हो जाएगा तो आइए देखते हैं कि एस होता क्या है सर्च इंजिन जो एस है वो स्टैंड कर रहा है फॉर सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन कि ऑलवेज जैसे आप नाम अभी रेड करें उसे आपको पता चल गया होगा कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो प्रोसेस सर्च इंजिन से रिलेट कर रही है जिसमें सर्च इंजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किस तरीके से ये क्या ऐसी प्रोसेस है जिसमें अलग अलग वेज के जरिए हमें ट्रैफिक को गेन करना होता है फॉर एग्जांपल फ्री ऑर्गेनिक एडिटोरियल और नेचुरल तरीके से सर्च रिजल्ट जो होता है उसको गेन करना और सर्च इंजिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को गेन करना इस प्रोसेस को एस से रिलेट किया जाता है जिसको कहा जाता है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन जैसे दुनिया के जो बड़े सर्च इंजिन है गूगल बिंग याहू की मैं बात करूँ और उसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजिन हैं उनकी प्राइमरी जॉब होती है कि कस्टमर या फिर जो भी यूज़र उनसे कोई टॉपिक के बेस पे कोई कंटेंट कोई इन्फॉर्मेशन सर्च क्वेरी के जरिए उनसे मांगता है तो वो उनको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं सर्च रिजल्ट कहा जाता है सर्च क्वेरी के सामने सर्च रिजल्ट तो जहाँ पर वो क्या करते हैं बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लोकल लिस्टिंग्स होती है जो उनको दिखाते वो किस बेस पर दिखाई जाती है कि उनको वो कंटेंट जो होता है वीडियोज और लोकल जो कंटेंट होता है उनको लोकल लिस्टिंग्स या फिर जो वेबसाइट होती है उनको रैंक किया जाता है सर्च इंजिन के सर्च इंजिन के अंदर कि पर्टिकुलर यूजर है वो जिस कंटेंट को मांग रहा है और कौन सा ऐसा लिस्टेड वेबसाइट है जिसमें मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट अवेलेबल है तो उसके बेस बेस पे पर्टिकुलर सर्च इंजिन उसको रैंक करेगा और यूजर के सर्च रिजल्ट के तौर पे उसको डिस्प्ले करेगा तो इस तरीके से वेबसाइट्स ऐसे चाहती है कि जब भी यूजर पर्टिकुलर शूज टेलीविजन या फिर बहुत सारी अदर प्रोडक्ट्स को लेकर जब क्वेरी लेके आए मोबाइल है और बहुत सारी सर्विसेज होती है उनको लेके जब आए तो मेरी वेबसाइट वहाँ टॉप पे दिखे तो मेरी वेबसाइट पे क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएगा और क्लिक करेगा तो मुझे सेल मिलने के चांसेस बढ़ेंगे तो ऑलवेज सर्च इंजिन होगा होता है वो कस्टमर के रिलेवेंट जो कंटेंट है उसी वेबसाइट को कस्टमर को दिखाएगा तो सबसे पहली चीज आप ये समझो कि आपको आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो कस्टमर और यूजर के रिलेवेंट रखना पड़ेगा ये प्रोसेस के अंदर मैं पेमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ ये सारे ऑर्गेनिक तरीके से प्रोसेस वर्क करेगी जिसमें हम फ्री फ्री वैसे जाएगी इसमें कोई भी पेड मीडियम अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे तो बेसिकली सर्च एंड सर्च इंजिन क्या होता है सर्च यानी सर्च इंजिन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर यूजर बहुत सारी क्वेरी लेके जाता है और सर्च इंजिन उसके रिलेवेंट जो बेस्ट कंटेंट जो सर्च इंजिन को लगता है वो रिजल्ट के नाटे डिस्प्ले करता है और हम वो रिजल्ट को फॉलो करके हमारा पर्पस सॉल्व करते हैं तो वैसे गूगल और बिंग या हुए ऐसे मेन सर्च इंजिन अवेलेबल है बट उसमें से गूगल सबसे ज़्यादा फेमस और ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजिन है इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे गूगल के बारे में बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजिन और बिफोर अंडरस्टैंडिंग एस यू हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं आई होप कि एग्जाम्पल आपके लिए एक ईजी वे हो जाए कि आप एस यू को समझ पाओ मान लो कि आप लाइब्रेरियन हो और दुनिया में जितनी भी सारी बुक्स अवेलेबल है वो सारी बुक्स आपके पास है अब वो बुक्स में से एवरी डे जो यूजर्स आते हैं वो कुछ ना कुछ कंटेंट कोई ना कोई टॉपिक वाली बुक्स आपसे डिमांड करते और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइब्रेरी आपके पास है उसमें से आपको वो पर्टिकुलर बुक अगर फाइंड करके पर्टिकुलर यूजर को फास्ट अगर देनी है तो ये कोई इजी टास्क नहीं होगा इसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए होगी जो सिस्टम सारी बुक्स की इन्फॉर्मेशन को समझ पाए यानी कि वो सिस्टम के पास आ, सारी इन्फॉर्मेशन होगी पर्टिकुलर बुक कहाँ पर है और उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन तो यूजर जैसे ही आएगा 
तो इजी वे में सर्च करके हम उसको वो पर्टिकुलर बुक प्रोवाइड कर पाए तो ये जो टास्क अभी हो रहा है हम लाइब्रेरियन की जगह पे गूगल को पुट करते हैं कि गूगल से हम जो क्वेरी मांगते हैं उसी तरीके से गूगल के पीछे एक लाइब्रेरी होती है इंटरनेट की वहां पर सारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और गूगल हमें बेस्ट रिलेवेंट वेबसाइट को ट्रैक करके प्रोवाइड करता है एज अ सर्च रिजल्ट के तौर पे सो so, uh, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा और जो भी बुक फाइंड करने के लिए आएगा उसको स्पीड अप आंसर देना है तो वो इजी टास्क नहीं होगा उसके लिए सो so, जो सर्च इंजिन है गूगल एंड बिंग उन लोगों ने एक लाइब्रेरी इंटरनेट पर बनाई है जिसके अंदर वो वो सारे वेब पेजेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उस पर से इन्फॉर्मेशन को गैदर्ड करके एक जगह पे स्टोर करते हैं सो so, जब भी कोई पर्सन स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए उनके पास आएगा तो वो उस लाइब्रेरी में से वो इन्फॉर्मेशन को वो पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड कर पाएंगे तो वो लाइब्रेरी एक बार बनाना और उसमें से पर्सन के रिलेवेंट ही इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना ये बहुत ही टफ टास्क है और आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो सकता है सो so, सो so, सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल पे कितनी ऐसी क्वेरीज जो पर डे सर्च होती है क्योंकि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन हम देख रहे हैं उसमें सर्च इंजिन का रोल बहुत अहम है अब सर्च इंजिन का रोल अहम है तो आइए देखते हैं कि एक फेमस सर्च इंजिन पे दिन में कितनी क्वेरीज आती है तो गूगल से ही अगर मैंने एक क्वेरी पूछी है कि हाउ मेनी सर्चेस पर डे ऑन गूगल तो गूगल मुझे दे रहा है कि फोर्टी सर्चेस क्वेरी पर सेकेंड थ्री बिलियन सर्चेस पर डे एंड वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू ट्रिलियन सर्चेस पर ईयर तो आप देख सकते हो कि कितना हैवली हम सर्च इंजिन पर डिपेंडेड है और इतनी सारी सर्च क्वेरीज को भी एक परफेक्ट वे में गूगल हर एक रिजल्ट को प्रॉपरली हर एक पर्सन को प्रोवाइड भी कर पाता है और हर सर्विस को प्रोवाइड कर पाता है तो ये कैसे पॉसिबल होता है एक क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन होता है आइए देखते हैं सबसे पहले सर्च इंजिन का अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊँ तो जैसे मान लो कि यहाँ पर सर्च इंजिन है सर्च इंजिन का स्पाइडर यानी एक एक क्रॉलिंग प्रोसेस होती है जो आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सर्च इंजिन इनिशिएटिव करता है अल्गोरिदम प्रोसेस करता है हम इसको एक नाम देते हैं स्पाइडर स्पाइडर क्रॉल आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ से स्पाइडर भेजेगा आपकी वेबसाइट का नाम होम पेज अबाउट सर्विसेज कॉन्टेक्ट और ऐसी जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्पाइडर स्टडी करेगा और ऐसे एक पेज पे नहीं आपकी वेबसाइट पे जितने भी वेब पेज अवेलेबल है उन वेब पेज पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे कंटेंट को स्टडी करने के बाद स्पाइडर स्पाइडर टेक्स द नोट ऑन योर टाइटल कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग वो वहाँ से वापस जाएगा उसको एक डिरेक्टरी स्ट्रक्चर में अरेंज करके वापस स्पाइडर चला जाएगा और जब भी मीन्स uh, uh, के कोई यूजर कोई क्वेरी लेके सर्च इंजिन के पास आएगा तो ऐसी जितनी ही वेबसाइट पर्टिकुलर स्पाइडर के थ्रू सर्च इंजिन ने स्टडी की होगी और अगर किसी यूजर की जो सर्च क्वेरी है वो उस रिजल्ट से वो डेटा से मैच कर रही है तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च इंजिन सर्व कर देगा और पर्टिकुलर यूजर को दिखा देगा फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन परचेस करना है और मैं यूजर बन के आईफोन के लिए जाऊँगा तो पीछे जितनी भी वेबसाइट आईफोन की इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही हो और कभी ना कभी सर्च इंजिन ने उसको क्रॉल किया था अंडरस्टैंड किया था तो वो वेबसाइट मुझे लिस्ट आउट होगी तो इसी तरीके इस तरीके से पूरा एक सर्च इंजिन वर्क करता है सो so, हर एक सर्च इंजिन के पास एक सिगरेट रेसिपी होती है ऑफ अल्गोरिदम यानी अल्गोरिदम यानी क्या जो एक स्मार्ट माइंड है जब भी यूजर एक क्वेरी लेके सर्च इंजिन के पास जाएगा और उसके रिलेवेंट और एक क्वालिटी uh, इंफॉर्मेशन ही उसको मिलेगी तो कैसे पॉसिबल होता है ना Uh, सिर्फ सर्च इंजिन हमें एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है बट वो हमें क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं पनीर टिक्का रेसिपी गूगल पे लिख रहा हूँ तो मुझे जो आ, आ, जो नाम मिल रहे जो वेबसाइट्स मिल रहे वो नॉन फेमस नहीं है और नॉन रिलेवेंट नहीं है वो ऐसी साइट्स मुझे पहले मिलेगी जिस साइट्स पे अच्छे रेटिंग्स है अच्छे रिव्यूज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन है अच्छी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और पनीर टिक्का सब्जी तो सब्जी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेन इंपॉर्टेंट ये कि वो किस तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने कस्टमर वहाँ से सेटिस्फाइड है तो वो एक डीप पूल में से बेस्ट आउट आउट ऑफ ऑल एक बेस्ट चीज यानी कि वहाँ पर बहुत सारी चीज अवेलेबल है उसमें से एक बेस्ट चीज चूज करना वो एक अल्गोरिदम की ड्यूटी होती है सो द की फॉर हाई रैंकिंग इन योर वेबसाइट हैव अ इंग्रेडिएंट्स यानी कि अगर आपको एक वेबसाइट में हाई रैंकिंग पे आना है तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स काम करेंगे जो अल्गोरिदम यूजर को सर्व करने से पहले कंसिडर करता है बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हो जिसको कंसिडर किया जाता है जिसके बेस पर से आपकी वेबसाइट को 
सर्च सर्च टाइम पे रैंकिंग में अप पे लाया जाता है तो सर्च इंडिंग नीड्स डेट है ऐसे भी यानी वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आपको रैंकिंग में अपना आना है तो और इसी चीज़ को कहा जाता है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन जो भी हम नेसेसरी चेंजेस हमारी वेबसाइट के कंटेंट पे करते हैं जिससे हम सर्च इंजिन के रैंकिंग में अप पे आ सके उन सभी चीज़ों को सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है सो so, वो वेरिएबल्स क्या है जो इंग्रेडियंट्स के तौर पर रेसिपी बन के यूजर को सर्व किए जाते हैं वो वर्ड्स होता है जो आपकी वेबसाइट पे होता है जो टाइटल्स लिंक्स फिर वर्ड इन लिंक्स जो लिंक्स के अंदर वर्ड्स होते हैं वो एंड रेपुटेशन एवरीथिंग और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैटर करती है जिसको कंसीडर करता है पर्टिकुलर अलगोरिदम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक अच्छी रेसिपी पर्टिकुलर यूजर को सर्व की जाती है क्योंकि गूगल अपने यूजर को ऑलवेज ट्राई करेगा कि वो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते जैसे कि वायरल कैम्प वायरल मैसेजेस होते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स होती है कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं लोकेशन होती है वो सब हम यूजर की कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो अपने मुताबिक ही वर्क करेगी बट जो हमारे हाथ में जैसे कि जो कंटेंट हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो इफेक्टिव चीज हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप इम्प्रूव करो वो एस में आपको हेल्प आउट करेगा सो so, एक और चीज़ है जैसे कि जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल वेबसाइट जैसे कि फेसबुक गूगल प्लस ट्विटर लिंकड इन वो सभी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट से लिंक अप होगी तो गूगल एस टर्म्स में उसको ज़्यादा प्रायोरिटीज देता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसको वैल्यूएबल काउंट करता है तो जितना हो सके उतना ज़्यादा आपकी साइट से बहुत सारी अदर वेबसाइट सोशल मीडिया साइट से वीडियो साइट जैसे यूट्यूब है और इन सभी साइट्स को आप लिंक अप करो उसको लिंक बिल्डिंग कहा जाता है और जब भी आपकी वेबसाइट से ऐसी बहुत सारी वेबसाइट लिंक अप होगी तो गूगल इसको इंपॉर्टेंट काउंट करता है और उसको हायर रैंकिंग प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करेगा बेटर दूसरा है कि आप जो टाइटल टैग यूज़ करते हो अगर आपको एस के बारे में बताएं तो हर एक पेज का एक टाइटल टैग होता है नॉर्मली आप देखोगे कि एस में टाइटल टैग भी कभी कभी कंसिडर किया जाता है जैसे यहाँ पर जो लिंक में जो नाम आए वो सभी टाइटल टैग है तो अब जब भी पर्टिकुलर पेज में टाइटल लिखो तो उसको शॉर्ट मत लिखो हो सके तो वो टाइटल टैग थोड़ा पेज के कंटेंट के रिलेवेंट और डिस्क्रिप्टिव बनाओ कभी यानी जब क्वेरीज सर्च की जाती है तो गूगल उस पेज के टाइटल को भी कंसिडर करता है रिजल्ट में डिस्प्ले करने के लिए तो आप ये भी ऐसे हो कि टिप्स में कंसिडर कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे ऐसे और रैंकिंग फैक्टर्स है जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है आप गूगल के ऐसे रैंकिंग फैक्टर्स की लिस्ट आप गो थ्रू कर सकते हो उतने नेसेसरी चेंजेस फ्रॉम डोमेन सेलेक्टिंग टू वेबसाइट कंटेंट और वेबसाइट पे जो जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स और चीज़ें पड़ी उन सभी को कैसे इम्प्रूव करना है वो ऐसे रैंकिंग फैक्टर के थ्रू आप इम्प्रूव करो और आप अच्छा एस कर पाओगे सो एट द एंड सो दिस इज हाउ द एस यू एंड सर्च इंजिन वर्क इस तरीके से एस और सर्च इंजिन वर्क करेगा आप वो सारे नेसेसरी चेंजेस अपनी वेब पेजेस पर कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को एक अच्छा रैंकिंग सर्च इंजिन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप यूजर की विजिबिलिटी में आ सकते हो इस वीडियो में हमने देखा वॉट इज एस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ एस